ஹலோ பீப்புள் திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் இந்த எபிசோடில் மினிமலிசம் எப்படி எனக்கு தெரிய வந்ததுன்ற ஒரு கதை சொல்கிறேன் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் முன்னாடி நான் சென்னையில் இருந்தேன் அப்போது நானும் என்னோடய அண்ணாவும் வீடு எடுத்து ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம் அப்போது எனக்கு ஒரு ரூம் அண்ணாவுக்கு ஒரு ரூம் இருந்தது என்னோட ரூமில் ஏகப்பட்ட பொருள் இருந்தது என்னோடய அண்ணாவோட ரூமில் பொருளே இல்லை பட் அப்படி இருந்தாலும் எவ்ரி வீக்கெண்ட் ஆச்சுன்னா அவள் ஒரு பேகை தூக்கிட்டு ஒரு ஒரு ரூமாக அலைவா எதுக்குன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தேவையில்லாத பொருள் யூஸ் பண்ணாத பொருள் எல்லாத்தையும் தூக்கி போடுறதுக்கு ரெட்டியாக அலை அலைஞ்சு அது பேக்குள்ளார போட்டு தூக்கி போட்டுருவான் அப்படி பண்ணப்போது எனக்கு செம்ம கோவம் வரும் எதுக்கு தான் இப்படி தூக்கி போடுற அப்படின்ற ஒரு கேள்வி நான் அவன்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் அதுக்கு அவன் வந்துட்டு பிஏ மினிமலிஸ்ட் பிஏ மினிமலிஸ்ட்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பான் அது எனக்கு புரியவே புரியாது அவன் ஒவ்வொரு டைமும் என்னோடய பொருளையும் சேர்த்து தூக்கி போட போது எனக்கு ரொம்ப கோவம் வரும் நீ இந்த பொருள் யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை நான் இப்போ தூக்கி போட போகிறேன் இந்த பொருள் உங்ககிட்ட நிறைய இருக்குது இதில் ஒன்று நான் தூக்கி போட போகிறேன்னு சொல்லிட்டு தூக்கி போட்டுகிட்டே இருப்பான் என்னடா இந்த மினிமலிஸ்ட் என்னடா இந்த மினிமலிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அவங்க கிட்டே கேட்பேன் கூகுள் பண்ணி பாரு அப்படின்னு சொன்னான் சரி கூகுள் பண்ணி தான் பார்க்கலாமே அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தேன் கான்செப்ட் நல்லா இருந்தது கேட்குறதுக்கு அதாவது பொருள் கம்மியாக இருந்தால் நம்மளோட ஹாப்பினஸ்ஸும் நம்மளோட பீஸ் ஆஃப் மைண்டும் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோடய கான்செப்ட் இருந்தது ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன் அதோட பட் நான் ஃபாலோ பண்ணல அப்புறம் எனக்கு கல்யாணம் ஆச்சு நானும் என்னோடய ஹஸ்பண்டும் ஒரு வீட்டுக்கு போயிட்டோம் அதுக்கப்புறம் எங்கள் அண்ணா கல்யாணம் ஆச்சு எங்கள் அண்ணா இன்னொரு வீட்டுக்கு போயாச்சு ஒரு வீக்கெண்ட் நானும் என்னோடய ஹஸ்பண்டும் எங்கள் அண்ணானோட புது வீட்டுக்கு போயிருந்த போது நான் ரொம்ப ஷாக் ஆகிட்டேன் பார்த்தா அவனோட வீடு அவ்வளோ அழகாக இருந்தது அந்த வீட்டுக்குள்ளார போனாலே அவ்வளோ ஒரு மன நிம்மதி மன நிம்மதி அவ்வளோ ஒரு பீஸ்ஃபுல்னஸ் இருந்தது எப்படியா நீ உன்னோடய வீடு நீ இவ்வளோ அழகாக வச்சுருக்க அப்படின்ட்டு நான் அவன் கிட்டே கேட்கப்போது அதுக்கும் அவன் அந்த ஒரு வார்த்தை சொன்னால் ஐ எம் எ மினிமலிஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னான் அன்றைக்கி ஈவினிங் என்னோடய வீட்டுக்குள்ளார அடி எடுக்க வைக்கப்போது எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை என்னோடய வீட்டுக்கு போகணும்னு நினச்சாலே எனக்கு அவ்வளோ ஒரு டென்ஷன் ஆகும் ஏன்னா என்னோடய வீட்டில் அவ்வளோ பொருள் இருந்தது அன்றைக்கி நைட்டும் உக்காந்து மினிமலிசம் பற்றி ஃபுல்லாக படித்தேன் பட் ஃபாலோ பண்ணலை அதுக்கப்புறம் நானும் என்னோடய ஹஸ்பண்டும் கோயம்புத்தூருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு வந்தோம் ஸோ எங்களோடவே தேவையுள்ள பொருளும் தேவையில்லாத பொருளும் அப்படியே இந்த வீட்டுக்கும் ஷிஃப்ட் ஆச்சு அப்போது நானும் என்னோடய ஹஸ்பண்டும் ஒரு ஒரு டப் அவ்வளோ டப்பாஸ் எங்கள் கிட்டே இருந்தது பேக் பண்ணது அதை அன்பேக் பண்ண 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 பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு டப்பாலையும் வெறும் குப்பை தான் இருந்தது சும்மா பிளாஸ்டிக் மக்கு ட்ரே ரேக்ஸு எல்லாம் அப்படி இருந்தது அப்புறம் நானும் என்னோடய ஹஸ்பண்டும் டிசைட் பண்ணோம் சரி நிச்சமாலுமே இந்த பொருள் நம்மளுக்கு தேவைன்றது இருந்தால் மட்டும் நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி கண்ணு மூடி தூக்கி போட்டுடலாம் நம்மளுக்கு இனி இது தேவையில்லை அப்படின்ட்டு என்னோடய ஹஸ்பண்ட் என்கிட்ட சொன்னாங்க சரி நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு பொருளும் எடுத்துகிட்டு இது எனக்கு தேவையா நிஜமாக நான் இதை யூஸ் பண்ணுவேனா இல்லை நான் சும்மா சொல்கிறேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானே எனக்குள்ளார ஒரு கொஷின் கேட்டு 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 ஒவ்வொரு பொருளாக தேவையில்லாத டப்பாவில் போட ஆரம்பித்தோம் போட ஆரம்பித்தா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எங்கள் கிட்டே ஒரு பத்து டப்பா இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் எட்டு டப்பா வந்துட்டு ஃபுல்லாக தேவையில்லாத பொருள் தான் அது எட்டு டப்பாவும் நாங்கள் கண்ணை மூட்டிட்டு தூக்கி போட்டோங்க அந்த கண்ணை மூடி நாங்கள் தூக்கி போடும்போது ஒரு வழி ஏற்பட்டுச்சு பாருங்கள் சான்ஸே இல்லை ஏன் அப்படி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இவ்வளோ பொருள் வாங்க வாங்குறதுக்கு பதில் அந்த காசை வேறு எதுக்காச்சு யூஸ்ஃபுல்லாக செலவழிச்சிருக்கலாமே ஒரு நல்ல ட்ரிப்பு போயிருக்கலாமே ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல ஹோட்டலுக்கு போயிட்டு நல்லா சாப்பிட்ருக்கலாமே ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் போய் ஸ்டே பண்ணியிருக்கலாமேன்ற ஒரு ஆதங்கம் எங்களுக்குள்ளார ஏற்பட்டுச்சு ஆனால் ஒன்று சொல்கிறாங்க அன்றைக்கி கண்ணை மூடி அவ்வளோ பொருள் தூக்கி போட்டதுலேருந்து எங்களுக்கு ஒரு ஒரு தெளிவு எங்கள் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்டுருச்சு இனிமேல் சத்தியமாக ஒரு பொருள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஆனால் அன்றைக்கி தூக்கி போட்ட அன்றைக்கி உட்காந்து நான் மினிமலிசம் பற்றி ஃபுல்லாக படித்தேன் எப்படி ஃபாலோ பண்ணணுன்ற ஒரு டிப்ஸு ஒன்று ஒன்றா கற்றுக்கிட்டு ஒன்று ஒன்றா அதை அப்ளை பண்ணி ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தேன் இப்போது உண்மையாலுமே என்னோடய லைஃப் ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக ஹாப்பியாக இருக்குது ஒவ்வொரு நாள
தேங்க்ஸ் ஃபார் இன்ட்ரடியூசிங் திஸ் மினிமலிசம் கான்செப்ட் இன் மை லைஃப்னு சொல்லிட்டு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் அவர்கிட்ட ஸோ இப்படி தான் மினிமலிசம் என்னோடய லைஃப்குள்ளார வந்தது இனிமேல் மினிமலிசம் உங்களோட லைஃப்குள்ளார வரும் அதுக்கு நான் என்னென்னலாம் ஃபாலோ பண்ணேன் என் நான் படித்து ஃபாலோ பண்ணி ஒர்க் அவுட் ஆனால் சில மெத்தட்ஸ் எல்லாமே நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் நீங்களும் அது ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களோட லைஃபு ஹாப்பியாக பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் சொன்ன நம்ப மாட்டிங்க என்கிட்ட லெவன் மந்த்ஸ் ஓல்டு பேபி இருக்கார் நானும் என்னோடய ஹஸ்பண்டும் தனியாக தான் இருக்கோம் நான் வந்துட்டு சிங்கிள் லேடியாக என்னோடய குழந்தையும் மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டு வீடியும் அவ்வளோ நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்கேன் அதுக்கு மெயின் ரீசன் மினிமலிசம் எஸ் ஐ எம் ப்ரௌட் டு சே தட் ஐ எம் அ மினிமலிஸ்ட் வரப்போகிற எபிசோட்ஸில் ஒவ்வொரு மெத்தட் உங்களுக்கு சொல்லித்தர மினிமலிசம் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு இனி அடுத்த எபிசோடில் மினிமலிசம்னா என்ன அப்படின்ற ஒரு டீட்டெயில்டான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நான் தரேன் ஸ்டே டியூன்ட் பை பை